నిప్పును కనుగొన్న కాలం నుంచి నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ రాకెట్లను చంద్రుడిపైకి పంపే సామర్థ్యాన్ని సంపాదించే వరకు మానవుడు సాగిస్తున్న సాంకేతిక ప్రయాణం వెలకట్టలేనిది ఆదిమ కాలం నుంచే మస్తిష్కానికి పదును పెడుతూ కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలకు ప్రాణం పోస్తూనే ఉన్నాడు జీవితాన్ని సులభతరం చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆ ప్రయాణంలో పుట్టిన సాంకేతికతే సిక్స్ జీ ఫైవ్ జీ సాంకేతికతతోనే అద్భుతాలు ఆవిష్కృతమవుతాయని భావిస్తుండగా దాన్ని తలదన్నే పరిజ్ఞానం సిక్స్ జీది దాన్ని త్వరలోనే భారత్లో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు ఇందుకోసం టాస్క్ ఫోర్సును కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు మోదీ ప్రకటన నేపథ్యంలో సిక్స్ జీ సాంకేతికతపై చర్చ మొదలైంది మరి అసలు ఏమిటి సిక్స్ జీ దీని రాకతో మనుషుల జీవితాల్లో ఎలాంటి సమూల మార్పులు రాబోతున్నాయి మనిషి ఆశాజీవి ఒక ఆశ తీరగానే ఇంకొక దానివైపు పరుగులు పెట్టడం మనిషి నైజం మనిషికి ఉండే ఈ ఆశను వ్యతిరేక కోణంలో ప్రస్తావించినా అది ఇంకోవైపు మేలే చేస్తోంది సాంకేతికతలో అత్యద్భుతాలకు కారణమవుతోంది కారణం సాంకేతికతలో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలకు ప్రాణం పోస్తున్న మానవుడు అక్కడితోనే ఆగిపోకపోవడమే ఓ కొత్త వస్తువును కనుగొని వావ్ అనిపిస్తుండగానే మరోదానికి ప్రాణం పోస్తున్నాడు అలా అందుబాటులోకి రానున్నదే సిక్స్ జీ సాంకేతికత భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో ప్రస్తుతం అనేక మంది ఫోర్ జీని వినియోగిస్తుండగా దానికి ఐదు నుంచి ఏడు రెట్ల వేగంతో పనిచేసేది ఫైవ్ జీ సిక్స్ జీ దానికి ఏకంగా వంద రెట్ల వేగంతో పనిచేస్తుంది ఫైవ్ జీ సేవలు ప్రస్తుతం భారత్ లో ఏడు వందల జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉండగా త్వరలో దేశమంతా విస్తరించనున్నారు ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉండగానే సిక్స్ జీ సాంకేతికతను కూడా త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం స్వాతంత్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో ప్రకటించారు సిక్స్ జీ ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది ఆధునిక సాంకేతిక ప్రపంచంలో ఓ అత్యద్భుత విప్లవం అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఫైవ్ జీనే మహాద్భుతమని భావిస్తుండగా దాన్ని తలదన్నే సాంకేతికత సిక్స్ జీ ఉదాహరణకు హెచ్డీ క్వాలిటీ కలిగిన వంద సినిమాలను ఒక్క నిమిషంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ సెకండ్ కు టెన్ గిగాబైట్స్ వేగంతో పనిచేస్తే సిక్స్ జీ ఒక టెరాబైట్ వేగంతో పనిచేస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ల పరంగా ఫైవ్ జీ ఆపరేటర్లు ట్వంటీ ఫోర్ గిగా హెడ్జ్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ గిగా హెడ్జ్ స్పెక్ట్రం వేవ్లను ఉపయోగిస్తుంటారు దీనివల్ల డేటా బదిలీ అత్యంత వేగంగా జరుగుతుంది సిక్స్ జీలో మాత్రం స్పెక్ట్రం వేవ్లు ముప్పై గిగా హెడ్జ్ల నుంచి మూడు వందల గిగా హెడ్జ్లను దాటి టెరా హెడ్జ్ల వరకు ఉపయోగించవచ్చు వాస్తవానికి ఫైవ్ జీ వినియోగంతోనే మనిషి నిత్య జీవితం గణనీయంగా మారిపోనుందని అంచనా ఇప్పుడు దానికి వంద రెట్ల వేగంతో పనిచేసే సిక్స్ జీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తే అప్పుడు మానవ జీవితం ఊహలకు అందని విధంగా సానుకూల మార్పు చెందుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు సిక్స్ జీ సేవల ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పుకునే ముందు ఫైవ్ జీ గొప్పతనం గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫైవ్ జీ ద్వారా డౌన్లోడ్ అప్లోడ్ కు ఒక్క క్షణం కూడా వేచి చూడాల్సిన పని లేదు ఫోన్ను స్వైప్ చేయగానే డేటా బదిలీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు పని జరగటానికి యాభై నుంచి వంద మిల్లీ సెకండ్ల సమయం పడుతోంది ఫైవ్ జీ అందుబాటులోకి వస్తే ఆ వేగం ఒక మిల్లీ సెకండ్ కు తగ్గిపోతుందని అంచనా ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్స్ ఏంటంటే అవన్నీ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా టైం పడుతుంది అక్రాస్ ఇండియా సో మెయిన్ అయితే ఫోర్ జీ టు ఫైవ్ జీ వెళ్ళినప్పుడు ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ మొత్తం డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన నెట్వర్క్స్ ఉండాలి దానికి సంబంధించిన న్యూ అప్డేటెడ్ మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా ఉండాలి సో కరెంట్లీ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే ఓన్లీ మేజర్ సిటీస్ లోనే ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ అనేది డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది సపోజ్ మన హైదరాబాద్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ సిటీ కానీ హైదరాబాద్ లో కూడా ఓన్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకే మనకి ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్స్ అనేది డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది సో ఈ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్స్ తోని మన మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోర్ జీ హ్యాండ్ సెట్స్ సరిపోవు సో ఫైవ్ జీ టెక్నాలజికల్ బేస్డ్ మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్స్ ఇంటి నుంచి కార్యాలయం విద్య వైద్యం వ్యవసాయం ఆర్థిక రంగాలను గణనీయంగా ప్రభావితం చేయగల శక్తి ఫైవ్ జీ సొంతం ఇన్నాళ్లు అక్కడక్కడా చదివిన వింతలు విశేషాలు ఫైవ్ జీ రాక తర్వాత నిజమవుతాయి యంత్రాలు సొంతంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునే కృత్రిమ మేధ 
వేర్వేరు యంత్రాలు వాటికవే సంభాషించుకుని సమన్వయంతో పనిచేసే సాంకేతికత వర్చువల్ రియాలిటీ వంటివి ఫైవ్ జీ రాకతో అందుబాటులోకి వస్తాయి ఆఫీసులో ఉంటూనే ఇంట్లోని వాషింగ్ మెషిన్ ఏసీల వంటి వాటిని ఆపరేట్ చేసే సదుపాయం అందుబాటులోకి వస్తుంది ఫైవ్ జీ టీవీల్లో క్రికెట్ మ్యాచ్ ను స్టేడియంలోనే ఉండి చూసే అనుభూతి పొందవచ్చు వైద్య రంగంలో గత వందేళ్లలో సాధించిన ప్రగతిని ఫైవ్ జీ వచ్చిన తర్వాత పదేళ్లలో సాధించగలమని అంచనా విద్యార్థులు ఒకేసారి అనేక కోర్సులు చదువుకోవచ్చు ఆర్థిక లావాదేవీలకు నగదు వాడటం బ్యాంకుకు వెళ్లడం తప్పుతుంది వ్యవసాయ రంగంలో పొలంలో నాట్లు వేసే దశ నుంచి పంట ఆహారంగా మారి మన నోటికి చేరే వరకు సమస్తం డిజిటలీకరణ చేయవచ్చు ఫైవ్ జీ రాకతో ఇలా ఇంతటి ఆధునిక సాంకేతిక సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రానుండగా దానికి వందరెట్ల వేగంతో పనిచేసే సిక్స్ జీ కూడా ప్రవేశిస్తే ప్రపంచ స్వరూపమే మారిపోనుంది ప్రధానమంత్రి గారు థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అంటున్నారు మనం సిక్స్ జీ రోల్ ఒకటి కానీ సరిగ్గా చేస్తే ఇండియా హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ టు బికమ్ ద వరల్డ్స్ నెంబర్ వన్ ఎకానమీ అంటున్నారండి సిక్స్ జీ వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంది మనం ఫోన్ నుంచే ఇంట్లో ఏసీ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం కానీ ఫ్రిడ్జ్ కానీ డోర్ లాక్ కానీ అలామ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఫోన్ ద్వారా చేస్తాం అలా యూ కెన్ కంట్రోల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆల్సో అండి త్రూ యువర్ ఫోన్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళి పనిచేసేవారు నో యూఆర్ అబుల్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కంప్యూటర్ ద్వారా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నుంచి కదా ఇంటర్నెట్ స్పీడ్స్ ఉండటం వల్ల వీఆర్ అబుల్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఇన్ ద ఆఫీస్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ టు ది యూఎస్ అండ్ ఎబుల్ టు వర్క్ అండ్ సిక్స్ జీ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ గుడ్ కనెక్టివిటీ యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ఎనీథింగ్ దీని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాడితే మీరు బ్యాంకింగ్ కానీ ఈవెన్ వెన్ యువర్ లైక్ ఎట్ ఓన్లీ ఆటోమేటింగ్ ది ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ద్వారా కంప్యూటర్ షాప్ ఫ్లోర్స్ కానీ వర్క్ ఫ్లోర్స్ కానీ యూ కెన్ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ హై స్పీడ్ డేటా అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఫెంటాస్టిక్ ప్రొడక్టివిటీ అవుట్పుట్ అండి సిక్స్ జీ ద్వారా కారులో లేదా విమానంలో ప్రయాణిస్తూ ఫోన్ ద్వారా వేర్వేరు సాంకేతికతలను ఉపయోగించుకునే వెసులుబాటు వస్తుంది దీనివల్ల ఎంత దూరంలో ఉన్న డివైజ్ లనైనా ఫోన్ తో కంట్రోల్ చేయడంతో పాటు ఒకేసారి అధిక సంఖ్యలో వేర్వేరు గ్యాడ్జెట్లతో అనుసంధానం కావచ్చు సిక్స్ జీ నెట్వర్క్ వాస్తవిక ప్రపంచానికి డిజిటల్ ప్రపంచానికి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని చెరిపివేస్తుందని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు అద్భుతాల ఖజానాగా ప్రసిద్ది చెందిన సిక్స్ జీ సేవలను ప్రపంచ దేశాలతో పాటు భారత్లో ఏకకాలంలో ప్రారంభించేలా కేంద్రం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం ప్రపంచంలో ఇప్పటికే ఎల్జీ శాంసంగ్ హువే లాంటి సంస్థలు ఇప్పటికే సిక్స్ జీ మీద ప్రయోగాలు చేస్తున్నాయి టెక్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం ప్రపంచంలో రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై మధ్య కాలంలో ఎప్పుడైనా సిక్స్ జీ సేవలు అందుబాటులోకి రావచ్చు మొదట జపాన్ దక్షిణ కొరియా చైనా ఫిన్లాండ్లలో ప్రజల చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తే భారత్లో కూడా అదే సమయం లేదా కాస్త అటు ఇటుగా ఆ తర్వాత అందుబాటులోకి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి Uh, one is from 2023 to 25 in the first phase where the concept of testing will be done uh, and ideas could have been generated then 25 to 2025 to 2030 work he did the computer to commercialize cc then someone is the handset would have this corona there to be either the it is like an around 78 years of project you to me but advantage in a day 4g and 5g can all a day but a complete network architecture but them completely change out to the e-network deployment and the general system but whereas when we go for from 5g to 6g existing networks can be used only thing we need to update the software so, so software is the quantum change is going to update change school day మనకు సిక్స్ జీ కూడా వాడాలి సిక్స్ జీ ని త్వరలోనే అందుబాటులోకి తెస్తామని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించడం సంతోషించదగ్గ పరిణామమే అయినా దీనిని సాకారం చేయటంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ప్రధానంగా అధిక ఖర్చు దీనికి అవరోధంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫైవ్ జీ సేవల్ని అందుబాటులోకి తేవడమే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది అని భావిస్తుండగా సిక్స్ జీ సేవలను అందించాలంటే ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది దీని మౌలిక వస్తువుల కల్పనకే ఎక్కువ డబ్బు అవసరం దీని స్పెక్ట్రం వేగం కూడా ఎక్కువ కాబట్టి అది కూడా ఖరీదుగానే ఉంటుంది మరి ఇంత భారీ ఖర్చు చేసి సేవల్ని అందిస్తారు కాబట్టి వినియోగదారుల నుంచి వసూలు చేసే ధరలు కూడా భారీగానే ఉండే అవకాశం ఉంది టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ సేవలు వచ్చినప్పుడు ఆరంభంలో వాటి డేటా ప్లాన్ ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నా రాను రాను చౌకగా మారాయి మరి ఫైవ్ జీ సిక్స్ జీకి కూడా అలాంటి పరిస్థితే వస్తుందా అన్నది వేచి చూడాల్సిన అంశం ఇక దేశంలో ప్రస్తుతం అందుతున్న ఫోర్ జీ సేవల్లోనే టవర్లు వంటి సదుపాయాలు లేక పట్టణాల్లోనే సిగ్నల్ సమస్యలు వచ్చి సేవల్లో అంతరాయాలు వస్తున్నాయి వీటినే పరిష్కారం చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఫైవ్ జీ సిక్స్ జీ సేవల్ని వినియోగదారులకు ఏ మేరకు నాణ్యంగా అందిస్తారో తేలాల్సి 
అన్ని అవాంతరాల్ని దాటుకుని ఆ కబురు వాస్తవ రూపం దాలిస్తే మాత్రం భారత టెలికం సేవల్లో వచ్చేది ఎవ్వరూ ఊహించని పెను విప్లవమే